今天是二零一二年十二月十一日，我们在南京呃大屠杀遇难同胞纪念馆呃采访郭秀兰女士。您好，请问您的姓名？姓郭啊，郭秀兰。好，郭是这个呃是哪一个郭？郭沫若的郭。我也不是这个。哦，对，好的。那您是哪一年出生的？今年嗯，哪一年出生的？呃，您今年多大了？我今年啊，嗯、呃，属猴的。属猴的，嗯、呃，您这个今年今年多大了？您看。多大？今年马现在八十一。呃，您出生在哪里？出生，俺们这地点叫姚湾口，你还知道？叫叫姚湾。出生，俺们地点住叫姚湾。呃，您还记得当时小时候出生的时候家里的情况吗？知道。您的父母是干什么的？父母过过去的话，怎么挑矿卖菜、啊？是家里有地吗？种地？嗯，以前上我的上人呢是没种过地，后到他家来是种菜地，种菜地以后菜地收了就工作的。呃，您的呃祖父母是干什么的？我的祖父母啊。我祖母过去挑矿卖菜呗，都过去哪位工作的？啊，你的父母和祖父母都是呃，都是卖菜、啊。好，都是卖菜。嗯，呃，那家里的家境情况，家庭收入情况怎么样？家境怎么样？还是现在过去啊？过去，过去我收入买几个挑菜去卖菜，能吃两年六饭吃，没，舍不得那家的饭吃了吧？到行里买菜，对，卖了再给人钱。你要菜卖了，呃，舍不得那那个本钱弄上来哪块吃的？都没他吃的，都得扛几个的讲。要他们过去啊，我早上好了，我都七三岁我都记得，我们要过饭都要过的。在小时候，我小的时候，跟着爷爷奶奶家讲话，你懂不？跟爷爷奶奶要过饭的，跟着讲。我那年才三岁吧，跟我太太了，我说太太，是我太太了，去到俺老妹过去有钱烧香，你知道？找了有钱大老板去要钱，那到庙里去。我那才三岁，我那个太太讲你站着别动。我到德国，好比说他对我讲，我我懂的，我三岁我就记得。我太太讲到德国说了有钱要钱呢，讲好讲过节中了年，啊，走底下来个家人吃都把我太太撞死了。刚才讲，啊，我都记得。刚才您当时对这些都有记忆？都记得，我都记得。刚才讲，您当时的当时对这件事的反应是怎么样的？当时我眼看着我太太爹说不哭吗？哭个么事的，找家里活主人，结果找到我家里爷爷，这时候爷爷了，我的太太的儿子，我都喊太太来，是吧？那就是那个什么事解决，我就不懂的了。撞死了还怎么解决？那都不懂的了，我都记不得了。反正死过人了也不能弄回家，弄了过去俺们那个这个有两个大针树，几个人都不过来。那么死过以后，就拖了春树底下去了。我说。嗯，以后都也都弄的棺材都没都没了，看见。哦，您家里有兄弟姐妹吗？您有兄弟姐妹吗？我我跟你讲，谈以前都谈现在啊，是吧？我家里姊妹三个，跑日本花市鬼子来不是大屠杀时候嘛？俺们一鬼子一来拉位子，俺们得朝地洞拱，你要起头讲给你听，啊是吧？我到家来做广告，我到起头讲。就东讲就西就，跟你跟老弟是不是不连那的不一样的？我就来开多次会了，结果都是要花生起来到日本过去。那是我看我这几年了，三年之内之前，我家一个时间没发生，没出来，没打我的名单。干以后这家子跟我在一块弄的的，他妈八十五岁了，他还没死呢。跟你讲，他黑带了，他都是我爷爷救上来的。我马上跟他两个人都在南京大厦都都为民难的，我日本也去过了，在开我叫人来开会，他说，嗯，他不来，他不能讲话，他黑带，那一直就挨带着，他还在说你讲，我想报销啊，可不是的，都是儿子来照顾我。今天这个小小姐都讲了，叫我家里，那我先走，回来我们俩讲我的故家的故事给你听。跑日本玩，我说那以前事情都不讲了，跑日本玩。鬼子来上当以后，那飞机来到拉位子，俺们这些老百姓都朝红洞里跑。他拉过位子来了，西厢来上咕嘟咕嘟扫了一转银子，这飞机就走了，他又走了
，俺们他一走过了，不拉位，一接一一再一走过，又拉位子，等于开放了，这老百姓都从黄河中都出来了，出来以后，那就没得关系了，反正隔个天马天两两天，他都来拉位子，来扫位子，这以后一天天都严重了，跟你讲，鬼子最难进来了，那个杀人放火那不用讲了，哎呦，跟那个死人跟你讲没有路走。你要走出去都得走死人吧，那死人太多了，跟你讲。以后有一天，鬼子俺们工地中鬼子发现了，我就去到家里去了，知道发现以后，关心地洞里地底下有东西，找不着门。这以后三个鬼子以后总跟门找到了，进那个门进以后，那个黄洞上一个形式似的，结果是门门下来就是黄洞，就二面里头头二百好人。鬼子发现了。他朝里子看，他看不见；我们朝里子看，我能看到。我只有我小，俺们人分二面。我小那时候跟死人这，跟和尚后边个，他后边个。我抬头一看看呢，三鬼坐了会，进来都弄气枪，都朝里烧去了。哎，都弄气枪朝里烧，烧是要烧一大锅门的话嘛，那个也没大数，估计要半个多小时吧，他也不烧了。不烧以后呢，我看也没大枪声了。我说胡子的。你看我这头上抬起来看看，他一倒下子了，我就干嘛又睡后边去了。后半天看什么东西了，我后抬起头看，那三三个鬼子也不少坐了快，互相坐了。他隔日呢有一个老太，一个老太嘛，反正多大岁数我不知道，多少头白了，穿里头是个大红袍，外边有枪，也不是褂子。他看那姑娘在那吃早早上的，这是错事了，你讲，错他们这四五下子不吃，他也没错了。没说以后看半天嘛，他弄脚了踢一下子，这个老太肯定死了，车知道而不死嘛，还是？以后啊，这那个事情嘛，就过去了。过去了没走后，这三个鬼子呢都出来了，都走了。走这鬼子来的时候呢，都到八九点钟上十点钟出来，到四五点钟他都回去了。这讲以后嘛，烧过了没啥东西嘞，准备死掉的都要出来了。我跟你说，我家也没啥人，我咋办呢？后来讲讲都晚上了。四五点钟是吧？我十二月份嘛，下个大雪嘛，是吧？我说我的爷爷呢，都都进了黄洞，都喊我名字了。人说将来讲郭，我家姓郭家，我爹爹叫郭金华，是吧？讲郭金华，你家里了黄洞里还有是吧？他有啊，他那好像媳妇啊，三个孩子都在里边。他那赶快去讲讲，里头发现鬼子了，好像鬼子走的进去烧还不都死没死？我爹爹听讲嘛，一路都哭来了。进入黄坑洞以后，都喊我的名字，喊了我名字，我一听见我爹爹喊我名字，赶忙带娘，我都喊我哥进了，好嘛，城里看黑哎，是吧？好爹到哥去了，到哥去嘛，这面还是大枪啊，没事。嗯，妹妹的二枪呢？我想我不知道你喊个啥去，后头我爹爹就喊呢，我家妹妹呢也带着呢，后头呢他没死掉，这你还知道把。那娃喊打着妈妈，就让他喊爸爸了，喊什么呀？这妈妈咋打打着妈妈呢？我想我也不知道。哦，后头出来嘛，朝这外边找找里边，我搁里边子，我朝外边找，找了快到有点亮了，看到我我妈妈、我爸爸还有小妹妹，三个都都死着的。所以我就看到我我爸爸脸，眼睁多大死的，到我妈妈站着，我说那肯定我是哭了，告诉你，哭了以后嘛，我们我爹爹哭，我也哭。哭以后不行，也得穿高鞋。后头我爹爹讲，把这走吧，俺们上去吧。我上去呢，把我们姊妹俩都拽到这黄河洞高头了。说高头呢，我爹爹讲呢，你们这俩也别哭哈。我到底下看没死掉，人们在救上来。我爹爹话了一下就三十，救两个人上来，救几个娘俩，几个老头子还没死，今年八十三岁了。给他娘俩叫上来，叫上来嘛，倒个嘛是上都是血，那个血嘛，哎呦，都不成样子了，告诉你讲。他这个小儿子嘛，那我乱六岁，他十岁，他妈也生气了。小儿子脸上也露血，都黑也不讲话，也挣多大的，是吧？我搁那个以后嘛，嗯，他这个妈妈都讲了，都讲了，好像谢谢你，公子，讲的你也别谢我，你给我看两次里子，我看底下有没死的，再跟救人上来，跟你讲。后我爹爹下去以后，又拽一个老头上来，姓蔡叫蔡子善，忒大壮了，忒大壮呢，我爹都把他也给他背上来了。本来以后呢，我爹爹就哄了一共加第三次，都没有救上人了。那有还有一个人，一个男干的，实在给我讲，我爹爷爷是恰恰救人，我根本就不知道爹讲过这
，想救了他，他根本就不喝，救不喝，我给转转没用的。我我爹也讲过这，我说这两个字，有人保住命就行了。我给你们拽一个，让他都喝一个，是吧？他以后就没拽他，没啥以后吧，这以后嘛，他娘俩呢都这也走了。我爹爹搀我姊妹俩搀着我，都抱我家妹妹。第一结婚嘛，你说到了个后边那个那个农不野嘛，有房子，房子是没死别人，都跑了给你带那块，都贵了块。一排一排都贵了块，后到底了嘛？嗯，有一个大灶，烧的稀饭嘛。爹爹讲咱家那吃稀饭，嗯，不吃。后头呢，你不该做，你讲那该摆弄，他又去拽了个老头哎，老头你咋叫上来了？你这该摆来啊？给老头摆来都丢个这个，过去烧灶，你看是吧？灶子出点草，他把老头丢个草根里了。丢草根里嘛，这家乡都晚上嘞，晚上第二天。小孩啥么小也不懂的，说鬼子们来，俺们都照出来。出来第二天，待会儿那那个时候嘛，反正没来照，都看太阳好像蛮高的。那有五六个鬼子，还提桶提个桶。那个时候我不知道提桶是什么，他说提桶是汽油。我爹爹讲的是汽油，就朝那个洞里倒，倒烧。汽油。哎，就朝那里倒。后头我来叫我讲，我讲老弟，我讲那提桶嘛，讲不提桶。到秋可能要烧了，就那个，是吧？那天烧了，我讲的那那大大妈妈都给怎么办呢？那怎么办呢？死了怎么弄呢？不能顾他了。可能咱们烧有好好几天，才烧通啊，那都塌下去了。那个地点都叫万人坑，赶快起名改叫万人坑。这个这个事情嘛，等两天，我爹爹又把我叫我妹妹，掺到腾一点地点，人太多，怎么样？腾着地，腾一个大庙里头，啊，腾到大庙里呢，又等了两三天，等两天没得吃，我大爹嘛到底懂这个，我家妹妹都哭，一哭连爷爷老百姓都讲，都讲爹爹了，三块钱，像你小孩两个小孩，不跟那个也哭，你可以哭，啥么个黄龙没死掉的，你哭发现鬼子来他都今天人都给烧死了，那怎怎么弄？我大爹到底听话，我老妹妹不听话。都哭也饿、啊，不知道吃嘛，都哄他。当时把你们救出来，后来带到哪里？就是这个这个时候从，从从那个防空洞里救出来以后，带到了哪里？就带到房子里来，不就这这个房子吗？嗯、到了房子里都都没死掉人，都都都带都上来了，全都搁那屋都跪了，怪一排一排都跪，都跪着了，怪。俺们去吃呢，那都跪在金钱面了，后边都跪满了。到家乡嘛，都晚上，晚上以后嘛，到第二天，搁那个不能不吃饭哈。反正都烧了大锅，烧了锅稀饭，大灶了怪，哪个饿哪个都去吃。到那时候害怕又黑又晚，哪个人饿都吃么呢？很实在急了就喝点稀饭嘛。这两天我几天，我爹爹都搬我又腾地点了，不跟家嘛，又腾到一个庙里的，庙也蛮大的，反正都说都离俺们家都不远，你看是吧？我腾那等了两天，这两天那怎么办呢？我对着讲了，你给俩这么俩钱，你可以摆动，那我出去找点给你吃，出去整个，这等也不是事，是吧？我就一想，哈，出个门没得多远，那个碰到三个老太，三个老太呢也上我门口的人是干讲，一个姓张的，一个姓蔡的，一个姓郭的，这三个老太，基本上都差不多大，都喊我爹的，都就喊我爹名字了。哎，我讲你们这个老子们三个。都怎么到过这儿来？都这样讲，讲你，那那你呢？讲你，我都出来找着人，找着说人，讲你看怎么办？讲你看我两个孙子，他父母都给鬼砸死了。哦，讲你那怎么办呢？俺们也没了房子住，这个房子给你们找那么一片瓜瓜，搞钱的房子没了房子，过去多少啊？像这样子搞老大啥的，对不对？以后嘛，我对这样那怎么办呢？那样子吧，嗯，我把有两条线带来。跟那个老看着，我来打棚子，是吧？那个是是没烧，粗的木子没烧透，都够吧？够了，够了木子，打一个窝工子，当年我弟兄长那么当晚年打打打的，连我加上三个人，五个人呢，是吧？连我爹的六个人呢，这以后嘛，打着棚子，咱们几个人跟老太都都在那个屋里住，住以后呢，讲几下讲几话，打的又等天马亮亮的，我弟弟就把那鬼子抓起来抓走了。哎，说抓走以后怎么办呢？我看我爹说，我也哭，我家妹妹也哭。这三老来讲，你别哭，你要哭，我们就不带你
，俺王杰给来到家都没死掉的，啊，对不对？那个是死个人吗？那个叫鸡都不如哎，回头看到你哼一声，你要说马上马上打死你，和你讲，可是我出来都是死人，哪块有个路啊？都血都是死人，和你讲。也不偷干掉的，也不这个这打个洞的，我就像那样那样的，也也有腿打那绑走砍那样子。我我六岁了，我能走，我妹妹她三年不咋会走，走爹都抱着她搀着，我是走身上爬。跟你讲，哎，最后我妈一天天呢，那个头皮鬼杀人放火呢，真的也时间不长了，那批鬼子走了，有第二批鬼子上来，第二鬼子上来呢。他是不怎么杀人，他招的人，成天理论上好比话了，啊，除非看不着，看到礼拜二，来了三个好，来五个好，给你招的过，再给你弄死。就又发现这个问题，是女人，咱们都没死，又到没死掉的也有哎，多个哪块的，都那么烧了锅面灰，过去烧锅，弄锅面灰了，给粘上抹，公造了草堆子，你这个草嘛，弄的皮子花花的，他还嫌脏哎，是吧？哎呀，碰上一个人，咱女的哈，哎，都十五六岁的，这不管是女的，你说弄啊，来到礼拜河，给你找了过都把你弄死，是不是？你讲，就看这样的鬼子都这样子，最后我感受呢，一天天呢，就二批鬼子呢，也有一平和这个了，平和个人呢就杀人，看到人他叫你干活，他说那牛啊、猪啊，好比话了，他弄死了，他只要死条腿子，拉人拉抓起来，叫你干干。你说咱不能弄，你不能马上给你说死，要不得打死，是这样的情况。最后一看，平天后头那嘛，我都跟三个老太过了，我爹爹给给鬼子又抓走一回，抓走一回，抓到哪块？抓到水西门。抓水西门以后嘛，嗯，我爹爹那也才年轻，我讲大讲，我爹也蛮挑的，我跟你讲，啊，这讲以后嘛，抓他到晚上了，都跟鬼讲呢，好像太阴，啊。嗯，他也往里说，一喊那人了，咱再嗯，好像我还有那么高那么高两个孩子，他父母都给你们家人打死了，还丢在那块。今晚子好像天黑了，你不搞回家，两条怎么办？啊，他好讲起来，他也放他在家了。放在家嘛，一共我爹爹抓他三次，抓他三次摸不着一次呢，真的有不少天，搁那搁那里头真不少天。我爹在那里在烧开个鬼子洗澡，有一天你还记得当时抓您爷爷的时候的情景吗？啊，你说这您爷爷被日本鬼子抓了三次，当时就是日本鬼子来抓您爷爷的时候的当时的场景，你还记得吗？记得。你给大家讲一下。现在抓他，我爷爷，我都，我坐他跟前，我妹妹都看抱着，鬼子一吃，哼、嗯，他他一句话都不懂哎，一哼他就懂他话嘞，小孩是啥啥逮起过。嗯，跟他做哎，这个懂，这个都懂的，这个在这儿。我在这摆个，我妹妹坐了坐着，说好，我明天咋叫你看看，跟妹妹带妹妹，别跟他哭啊，你哭了他都不带你。老爹给他带走了，还不是死，还不是喝，你家啥？这想一会嘛，我这勾下妹妹都怀着他，我想他哭啊，不哭啊，我想哭人家不带么？我想老爹带走了，那我们干嘛怎么办？你家，这想一会嘛。抓到以后，都早上走了，晚上也也放了回来了。我们俩有一天，一碰到个好人，他是鬼子，他不是鬼子，他是中国人跑那边去的，啊，有时晚上洗澡了，那个鬼子也没睡，我爹爹搁床里头啊，嗯，他说一声，我爹家怎么散？好像没念，好像死拉撒也走了。啊，现在你是要走了怎么办？我还有两个孩子，一个那么一个那么高的，都给你们家人打死了，在还在那个地方，啊，他给我爹爹说着出房里去了。叫我告你讲，我不是鬼子，我是中国人，我做啥做啥跑到那边去的。我对你讲，讲你先两个小孩在哪块，带他来，你瞧着这边洗大澡，你就在那个厨房里注意，天不亮的，赶快给他送走。我们天亮都走了，是吧？这讲以后那怎么办呢？那你给我这走，我那两个孩子怎么办呢？真的没那关系，我写个条子给你。我写个条子，可以，可可给你抓到哪块？他看你条，他不会抓你，他不会带你走的。那个时候呢
，等于二批规则也就快差不多多快走了，告诉你，你几批规则了，告诉你，你想以后嘛，你爹爹早来，干么咱待遇到了，从这烧水干么自来水洗澡，洗不澡嘛，都搁这这啥都漏我的水液了。小孩那搁萝卜水中嘛，搁那倒倒倒，那里还有的吃的，你搁外边哪块吃？以前俺烧皮蛋吃，也没当娘吃，一看烧皮蛋我就哭，我家妹妹哭我也哭。那怎么办？没得吃，就刚我们搁那弄点给我吃，俺们主要是洗过澡，我们爹咋都弄的，爹那个比较这样子吧，时间弄的吧，我爹就把他送到三老太那去了。他送到他以后呢，把这些人打好心的嘞，有吃的拖的，有什么的，他俩也有有骑马的，我爹就把他送走，把他送走，送到什么地方？那也跪着在那，嗯，要是走，好像我爹也不能走。我爹跟我说：“挑着头要看看，看看啥子？”我说：“好的，好的，好的。”都不带我爹走了。不带我爹走以后呢，嗯，那个鬼子还给我爹了不少钱。反正拿那钱，我是不知道是什么一些钱是吧？反正都有那么大个子，工装的挨个洞。那个搁那大报纸，都报一大报一一大报纸给我爹的，会报回来，都给上了。给小孩啥带的？刚好走那个呢，初步就是一天，那都平和一天。那狮子会都上市了，那个绳儿嘛，一堆一堆的，告诉你讲，都来抬绳儿。俺们那块离那个黄洞里头呢，有个大山，都朝着山上拖。山上拖以后都，都都骂，真是骂人山上死人啊！这鬼子不知弄什么烧的，告诉你讲。那个地方讲话，要是讲我给相片带来一看，我都拍过相片的。那是你什么人来来找我家采访的？我都在地方给他看，然后都讲着空、嗯。那个是在什么地方啊？现在那个地方是在哪里？现在结完了，那小地方还不在了吗？嗯，还在这个地方还在了快，在那块都空场嘞，又盖空场的了，那地方还有药的了。嗯，就他一个木材公司没药，那个那个地方万人坑地点也在这地方，地方没变。嗯，再变地方变不了的，俺们这都不远。跟你讲，神人嘛都长老抬。抬了以后嘛，刚好一天都平和一天吧。告诉你讲，要七节我们就可怜了。告诉你讲，江上拖了嘛，高高的就一二年下来了，也盖房子了，不管大小都会有房子了，也能那有城门，那个地方那叫还不有城门，俺老城门了。反正那些老百姓才一天平和一天嘛，又跑农村去了，又跑老家，又搁那个老家去出铺出铺，一天都多一天了，就是上南京来了。那以后嘛，今后嘛也能做生意了。那上次还没怎么做，找吃找吃哎。你粮食行多嘞，粮食局啊卖粮食嘞，不找吃嘛，天冷嘞。就然后了嘛，一天都出不一天，那狮子会嘛都抬人哦。反正俺们五六天不知道什么看不，要抬一斤的，还抬两个的，反正都抬，马上给山上去。后在那地上就烧了，那个地方叫名字起的名字该叫万人坑，刚才你们知道。那完了，我头批来到日本来来采访我，我都带来去找我讲的。管你讲，经常都拖着一个人了，我都八岁了，也是平和了，基本上都盖在家都上来盖房子了。盖房以后嘛，我处好了个了，我爹就生病了。爹的生病危险，危险，都给我这么大孩子都给谁？哎呀，我小名字呢叫大乔，我妹妹呢都叫二乔，那个叫，我讲呢叫大乔，我爹的家嘛就哭了。你想我我爹的哭，我们不哭吗？讲你看怎么办？讲到这要是喝了嘛还好，要死了你讲怎么俩怎么弄法子？啊、嗯，后来是跑日本话没给你们俩个打死，老李我也救喝了。老李结完生命要死了怎么办呢？又你家单位又穷，哪有钱看病？还这样子吧，我来跟你讲，我是蛮听话的。讲你就喊一个一个老头姓周啊，一个姓王的是个老太。讲你把他两人喊来，我来跟他讲讲。趁、啊、我喝了时候。哎，你们这么俩跟人家啊？你看我听见我不哭，我妹妹哭，我也哭。可是两个人真是喊来了，喊来以后嘛，都喊了个姓周的，好像叫周启超嘛。讲周大哥讲的，我这里边你们老这么俩喊来跟你们上的事，好像就把我这个两个孙子都找找了跟人家搞的讲。听讲以后嘛，我这我爹爹讲情况嘛，他们老老老子们还讲了讲的，给谁个呢？在那时候讲平和这个
从家里哪家都几个孩子这个，讲你跟你跟哪个，讲你坐着看，可能跟哪家跟哪什么俩吵吵事。你看我要死了怎么办？你讲，别不不管不让人管嘛，这样的。咱可能人家不管，到时候人家屋有点饭吃。把<咳>我给个姓胡的，把我妹妹给个姓石的，我妹妹那才五岁哦，我八岁，我妹妹才五岁，给家姓吴家的小孩多，多呢，他都是驴娃，他这个我家这个老庄呢，他家都生一个男娃，现在都拜他，拜人家，他家说个姓吴家叫胡大崽子，都说个大崽子吧，好，我听人都讲了，讲那不管那好坏。说你给他怎么能有个干生之手逃生？那我要死了呢，我都也闭眼了。我要不死呢，反正我喝了，我肯定还要带回来的，是吧？这以后嘛，都把我家嘛以后说一两家子嘛，拿过礼了。反正到订礼订了，讲叫订婚，拿过去叫订礼，是吧？还有包两包果子，还扯到了小挂裤，送我家来。那八岁了也知道什么了。叫俺那边有人结婚，搁那看人放炮似，人跑去喊我了，叫大小伙过来来来，给家来人了，好像，嗯，还包点果子什么的，我就来看看哦。我都喊我爹了，我想爹给公司啊，我爹都哭了。讲公司呢，讲你把你嘴巴说给人家，把你嘴说给大崽子，啊，那你想我能也去吗？我老师，讲这儿怎么办呢？那我喝了，我还得带你回来，我给他带回来，我们爹啥货？要不我要死了，你就只能跟人家里头。这讲以后嘛，哎，我妈听话，我主要是我那七八岁过来听话。这讲以后嘛，都跟我家老头就俺老头了，挨着在一起嘛。他比我大四岁，今年不是都八十五了，哥们。结婚以后嘛，就到他家去了。到他家去嘛，他家姊妹六七个，小孩也蛮多的，都做生意。老头我家老公卖鱼。这以后讲以后，等他俺过过，我老老爹也还好，也没死掉，一一点点好一点了。嗯，你什么时候感觉到安全一些的？就是日本人来了以后。你赶快以后，赶赶快说，嗯，二批鬼子都干起来，二批鬼子主要的杀人是杀人，他招的人，你看见女人招的人，要你在做事，你不在做事，他得弄死。你要听他话了，他也不弄死你。都这个头一批鬼子，哎呦不讲，杀人太不眨眼了，告诉你。这个二批头一批鬼子最坏最坏，二批鬼子也坏。我说坏嘛，你听他的，他也不怎么的。他想怎么的，要不干他都要弄死你。喊着哼，他咋喊的都要给他打工，叫他叫打工，过去他弄东西，叫他给他扛啊，给他背啊，给他弄。他旁边他也不怎么的。我说，这二批鬼子嘛都，头批鬼走了，二批鬼子都就死人他得弄嘞。十字会嘛，么叫拖什么马高山似的。那个地方都叫完事，我在我下面都陪个家里那地方，那个地方还搁了会，告诉你啊，也是你们日本人来带过来，我带着去的。像那个地点呢，地点我知道，地点不是别样的。哎，人这个那个地点不搁了，那个、皇宫都在什么形式？我也带咱们带几块。那个万人坑，我想老人都山，啊，还有个叫皇宫弄的，靠通大河。我说就就那，死人都在马上几块。那是平山，这地下都是骨头，那死人该都在地下烧了，不搁地下吗？跟你讲，那我是个山、啊，我跟你讲。以后以后以后以前嘛，都好像到他家去了。我爹爹肯定也没死掉，跟你讲。以后喝了，喝了后嘛，都看着靠门口吧。他家待我不好呢，我就找爹爹家去。我一找爹爹一哭，爹爹我一哭，我爹爹也哭。那怎么办呢？你就到人家怎么办呢？讲大家怎么弄？然后你们俩吃的小孩，那我们讲做生意回来。我们俩能挣着钱都有点吃，挣不着钱都得扛不起。你讲，要少点稀饭弄点饭，他家小孩多都排队吃饭，到我还有我吃的吗？那我吃不到饭，那我就回家都哭了。我爹的话都不远，都也一家在个这儿呗。这一天大天都好了，我到十一二岁都好一个了。我到十一岁我都知道能做生意了，都跟我爹爹做生意。那这能一能做生意，能有晚饭吃了，是吧？活到十六岁，我家老婆我都死了。我十几岁都结婚了，告诉你啊，哎，就是要结婚以后嘛，我讲嘛，以前嘛，中国都有个家了，还是吧？十几结过婚以后嘛，我家老头呢，人老实，也不会说完就搞个打个鱼，跟啥个住？平常嘛，人人都多了，是吧
，买卖护身符、圆满房的。我十七岁结婚的，我十九岁有小孩的关键。我家大儿子今年要在的话都六十四了，这个老老家老大都六十了，关键我五个孩子。这老头嘛，七十九岁才死，以后一天出不好几天了，鬼子过去了，鬼子过去了，蒋光头蒋光头就解放了。小黄，我家那个大儿子十八岁，才进五年级。我家小孩没在一个文化村里，家小孩又多又穷。开始进五年级文化大门，文化大门上毕业，以后都分工作，也没没碰到下边个没碰到一个好的工作。接到小组啊，公司的穷哎，文化又不够，那光做那分工作，都拉近都好嘞。像都下岗个家子，没拉一个有工作的。都下岗，假如我将近八十三岁，我不讲嘛，你看我到一个人家看都是嘛同情我，走路都嘛同情我，我自己考虑我自己，我不能一人小孩，都没打工作，家里都都家只有一个孩子都打工，你要不能用来带我到这个来来请个假，你看对不对？你讲是不是？我也蛮心疼儿女的，我跟你讲，哪个同情我？一人小孩家，妈妈你让俺们怎么办？俺们一想顾就顾不了你。我想不要你顾我，我想知道了，老天保佑我不害病才行啊！我知道，就讲那心脏也不好，还有高血压，有几种病。我就想各有各难，你打算的咱也有点好处。没拿钱看病，到有人报销，可以找经理来报，是吧？就好说来告人家，是吧？你五个子女，一个是也就几个儿子，几个女儿？三个儿子，两个女儿。大儿子呢，六十了。大女儿呢五十七了，嗯，二儿子呢今年六五十四了，小女儿呢五十了，就老八十四十七了，没啥有工作都下岗，这样子，做生意做生意打工打工的，你讲我到家来开个会，要他是请假嘛？你讲是吧？都是困难，啊，有些气气我都吵，我那吵吵你给我吵没用，你要哪个人来帮帮我？你讲。我讲我什么事没做过，我上次到人家打东往西，要饭我就要过来，我真的。那么就这么多年下来呢，有没有您这个提出过向政府提出过要求补贴或者要求赔偿？我跟你讲，要要过去有工作，我们家里也没有过补助。我讲别生气话啊，是吧？我家老是胃不好，买点烧饼吃，上班也提意见，没拿钱的，没拿钱天天买烧饼吃嘛。他不能吃糠饭，张婶子，只能买个三四两一饼啊，该吃的。人提前后头怄气呢，我就不要补助，借钱。几个小孩，那我大女儿今年五十七，在这个社会，我跟大哥跟你讲，又不又不进关的嘛。我大女儿那小小门没差过，进不进关不给钱进嘛。又是个女娃，在这个教育会思想有点很落后，除了女娃该进什么关呢？就没进过关。大儿子进了五年级文化大门啊。大女儿一天关没进，这个二儿子，那个、好一点个了，进到高中毕业开始下农村。这个小儿子，尽管也是比较好，进到五年级，也进不起，借关钱交一块，借关钱再交一块，借就交了半年又又考试，实在是是进不起，没来一个成名的，我家五个孩子没来一个成名的，都让这个二儿子进到高中了，开始下农村。上次还没分工作，高中低我知道，他也不肯低，咱又分嘛，分回这个服装厂，在校也不好啊，也下来了，没拿一个，我家里没拿一个工作。您现在是跟哪一个？跟小儿子过，小儿子没拿工作，我拿一千五不管用。我工作四十岁工作的，怎么让四十岁工作呢？以前跟老周做家事工，没拿工龄。赶紧往家住，我生一个老伴子以后，我都不工作了，我都下来下岗，吃早晚的做小生意。那天天那苦两天，胡家的是不是生活？老头拿三十一块吧，还有一个老公，还有一个姑老太家里好太多人，实在没啥花活。计划没要限制，是十斤的，又是十几斤的，一个计划明天半个月不吃，怎么过、啊、这个日子？你讲，我后头就开始往上面，我就不工作了。我现在什么事都干，我说我不做坏事。我只能只能苦了钱在家维持这个家庭，我也不算愁，要饭我也不丢人啊，对不对？那怎么办呢？孩子多了怎么办？你讲
，我也靠不来什么人，我家里什么人没咋搞的咋？我们家毛小那个半年都没有，他家他家家也是个样子搞的他，嗯，啊，我就是气着回家也哭哎，我想就过去就是哪个人帮帮我的，我们家人家啊，看一个一个家里多蛮困难，人家怎么办？我又比小孩有没有用的家，啊。我们注意到您的腿脚好像不太好，您能讲一讲您的腿是怎么受伤的吗？我这个腿忘了，我开始跟人家，开始跟人家来了解我，我发生一个男人打我的事情，我就讲讲这一段给你听，是吧？接下来这个老头不是马上没死到八十五了，是他的到办事处要要什么东西似的，给他老子在这，他那老子怎么搞的？那老子不是跑日本玩，还故意打黑的嘛？啊，咱那黑的那里不能到，叫那这个南京市有个南京大屠杀了，专门找些人是过去话的，找些人你不是找了登记吗？他家儿子听到讲话呢，是到家来登记，来登记以后呢，到家一讲呢，这个这个地点呢，都要证明人，你管你凭你自己讲是不可能的，还是吧？或者你找证明人呢？我们可能就给你办一个证，也有好处，是吧？你们来工作，看明啊，怎么能报销了？刚好以后呢，他都找俺们这个地方找，咱几个人，你到底找。这个事，这个事情，以后这个南京大屠杀是出现，是下去了解俺们这人的。咱说，俺结婚一天，我到国外吃早饭菜，你不在家，来了解了不到人，然后人家又少，不知道我们家的，好像我家一家给父母打死了。刚刚他这个花生也不问题，刚到上门的地方找，找有一个月，有一天、啊、找了了解，找到他后跟我讲，那了解几次都没聊到我家里的，那一天呢聊到我家里了，聊到我家里个那个这个老太姓王，叫叫王梅姓卢，都给他喊小孩妈妈吧，叫叫龙他妈，一个叫郭叫郭小兰跟我一样名字，听妈妈我来问问你，俺们那个姚安口啊。下码头啊，么吧，杨文杰几几个名字一个居民会，反正我来问问人家妈妈，好像这个跑日本还，有家里父母啊，什么人给打死了有啊？人家有问的呢，人家老不忘，人家认不是他，是吧？所以让那老来找，再找以后呢，人家巧了，找了想到他妈了，咱妈妈我也找不问这个人，现在我就给他找一个吧，要这个地点，人家都九鼎有。不知道我是我，就是我家、啊、是吧？我一般也不在家、啊。他一问呢，家里什么事？你问什么事？家里跑日本还呢？家里这呃，有什么人给鬼子打死的了，好是吧？家有哎，家里我家我家老头不姓胡吗？是吧？我家大儿叫赖柱，像赖柱妈妈家里，他家里这父母就给过去给鬼子打死的，啊、哦，他哦，他住哪块？他来来来，我带你家。他说带到我家去了。那啥也是呢，我也认不识啊。他老子跟我我爹叫来，他我我啥人呢？哦，讲的哦，还是你家妈妈好像，好像我怎么算？现在就来找哥吧，又没找到你。现在好像问的日本人打家里打日本人打死的。像你家那父母都不是个鬼打死吗？我讲哎呀，哦，这讲以后嘛，到到家我办完了再说。他都问了我经过什么情况，什么情况？讲好了，好了，好了。讲那我每天都给你带到南京大屠杀展览馆去，他都把我带我家，是吧？带我家以后嘛，我一分钱没花，我就我叫一百块钱，我跟你讲，我那太实在困难，跟你讲。他讲那我不要你花一分钱，做大的都我来花钱，啊，来我花四十多块钱嘛，一趟掏二十块钱嘛，啊，讲的你还能会讲呢？我讲我会讲，我六岁，我虽然跑日本花，我我什么都会讲。我虽然说过的，我都不会，我都能讲。我都白天我搁家里给我讲那玩意儿听，讲好好好好好。咱这有情况到了话，都能能能能能能考能搁着考，只能考上，是吧？咱我家老怎么样？你问他，他也只讲，就说鬼子打的，他都知道这个，别人他记不记？他讲不什么名字？咱你讲讲，太详细了，他注定注定的。他第二天都在我到这个来了，在原来就小谢在介绍我的。还有那接了一个两个干部，我不姓什么，我忘了，我告诉你讲，我不姓啊嘛，都写两三张纸哎。他把我写过以后，我在二楼又又又落下。
，现在都讲了，好了好了好了，姑奶奶，我辛苦，阿三，嗯，好好好好，你想的太好太好，太好太好太好太好,太好了啊！这讲以后嘛，讲你离家了，买买的时候，我家我家我家买买就背那东西，一背三十二号，你家电话呢？我家我家我家什么都没拿，我家里边我家穷的都无聊了，告诉你讲，我我家什么都没有，啊。那怎么办？讲怎么跟你联系呢？还是要去私密啊？啥？这讲以后嘛，这信息都讲了。那不管什么事嘞，那这个到时候交办你，还、啊、是？反正离啥也不远，一个一万公里西街都不远的，还、啊、是？全都把老太太交给你，什么事打电话给你，你喊他，又再到楼上二楼上了拍照片，又成又讲一番子。哎呦，太好了！过来了，过来了！杭州接人，这对我经理的人干嘛是？讲太好，太好，太好！你讲的太好，真好，真好，是吧？讲的太太仔细了，讲好讲讲话，确实，基本上差不多。我跟你讲，就跟这跑出来南京大屠杀的情况，基本差不多。讲的最少几百号，也有南京大屠杀的，现在在没南京讲的好。几百号了，我跟你讲，就讲没那几天嘛，我就登了记了，我跟你讲，就把我搞中了，搞也不去，我下来了。咱讲的过来了，我跟你讲了。你也有咋二位啊？我想有咋二，有咋二位呢？我等于不干了，我下来做那种，想马上呢换到玻璃厂，也工作也转正了，拿三十一万嘛，讲啊，讲你你家里情况呢？我说把情况讲给他听。那我我我提家里都我俩哭，我讲，我哭嘛，我哭可怜我讲，无依无靠，什么人没咋个的？我这自力更生，有点机会还在不简单，我讲，你讲一问我，讲好好好。讲你，你看病，你照看，没拿钱你也看，不看了，看人到家了，我们我们再去报啊。那完咱花钱，光百分之五十报，这这这这这两万人了，百分之八十报了。咱这个腿是？这个腿，告诉你啊，我一直都没讲，哎呀，我腿上可不是搁黄弄的了吗？搁身上的呀，身上的话拽着屋里。那皮草不皮草，就觉得腿疼，不能走，哪个在意的小孩，还是吧？可希望咱有这个上医院看看喽。那那饭吃不啦？哪个疼也疼了吧？他这过去谈个病啊，给你揉揉啊，摸摸嘛，拔吧，也就不疼了。我跟你讲，还是吧？这以前大一点嘛，都觉得发硬腿，好像叫弯，还是吧？弯都弯嘞，说能走路，能活走路，就不你不咋要天天要出去哭哎，要吃饭，吃草啊，晚餐要饭，我都干过的。我讲半天，我什么都干过，就是没做过坏事。我干讲，我家五孩子，这晚上没那么乱，我们都不出来，我们没拿钱，也没拿一切，热热病怎么办？你讲，以后这一天天这个天天都严重了，严重了这怎么办呢？严重严重吧，疼疼呢，都买两张高一贴的也就好了。一直到昨天，那这经理也讲，那能咱完就不讲，那讲也没用的，我只要讲了，讲也没这样子，啊，是不是的？我就慢慢说，我有腿就是个黄肿的，可是你压的，我你讲，压出来最少不能走了，不能走，揉揉吧，啊是吧？揉揉高高的呢，也就好了。就这一天呢，脸大了，这腿都发弯了，弯脚都严重了。跟你讲，严重了跟小谢讲，经理医院也讲，你开刀，我也我不能开刀，我能把手都要死，你老开刀开不好，我要你妈逼开那个，最少能报销报销，我拿的钱在这垫。我讲那那话讲呢，疼我都贴高的，哎，嗯，讲着慢慢瘦，八几岁瘦吧，慢慢瘦吧，你讲是吧？我一直都这是怎么讲？那让新人小姐讲，再过来让你让听，我听，我讲小姐，我也跟你讲，我讲我讲,我讲你话都不好听了。我讲那么困难，你们能你能不住我两吗？我讲我我我困难，你要困难不困难？那您的这个腿有没有去医院看过呢？我看啊。换了疼了，我去看做挂水，一挂水呢，得给他高一点贴的呢，就好一点个。好一个呢，马上呢，这个这个姓何的这个医生给看中了，他看我老爷腿要走，你看这个腿弯的都走形了。来来来，走走走，往往回去。来来来来来，老太，我给我来想想办法。这个腿这我都看着害怕了，他给我开个处方，马上买这个药吃嘛，好的。就太贵了，三盒子一百六十块，这个不报销的，医院也开不到。就到大药房开，我就到医院买。我那天前天头一月来开会的，上喊我开会的。我跟小谢讲了，我说小谢，我给药在那个看看。我小谢，我讲这个药，我讲我拿一百一千五百块钱
我说跟老板子搁这过，俺没在工作，他说，我讲你看这个车间两千，过来租房子一千几不能用，人家车间这本房都装潢，我家都没有装潢，我家实在没来钱装潢，我们就搬到回房间住了。我讲我妈也忒意思，看我就这样走行的弯的，他开一个月，我来给你看，我讲还能报销都报销了，他一看，果然那讲这个不能报销。讲那一，然后你到大院再看多些，能再的报，这个药房的不能给你报，不，你没拿发票不能给你报的。他咱想呢，就算了，是吧？一个月一百九十块，就算了，省点呗，要怎么弄呢？好的，我们休息一下，你喝口茶，嗯，好我们继续。你先喝口茶，休息一下，有点累了，喝口茶。谢谢。多少人？你练那两次。嗯。他是他是日本人，他日本人，他正版日本人。他带一个翻译，还是他会讲中文？他学中华文化的。嗯嗯，他两个儿子，他是会到我家采访，两个儿子都来过的，到我家来过的。见到我才好嘞，见、嗯、我好。对你很好。哎，我我到日本去，一共八个地点去开会宣传的话，他都跟去的。嗯嗯，他到，还是要讲嘛？就问一些细节，还问到日本，还有其他的，嗯、会问一些。到日本啊？呃，不，待会儿还没开始，还没开始。呃，您前面讲到这个，您爷爷从这个死尸堆里把您找到，当时是您自己站站起来的，还是发出声音，还是您爷爷找到您的？我爷爷结婚都喊我的名字，我的名字叫大乔，你还知道？嗯。我妹妹叫二乔，一进黄河弄的不是黑吗？你好比这黄河进来的，找你干，黑，一进去呢。咱俩大乔在哪块喊我名字了？我听人说我爷爷喊我了，老过去喊老爹，就喊爷爷，你知道？您自己站起来跑过去。他一喊我呢，我就走这个人生，一步步都爬起来了。然后我讲老爹在这块，我爹刀哥都缠着我了，缠我家那个，喊你二乔呢，那黑呀，你这黑了，黄土的黑哎，跟你讲，在地洞里在的。我我讲我也不知道你喊啥，我喊我家妹妹了，我家妹妹走的时也出来了。说以后嘛，就问我家父母了，还是我爸爸妈妈了，怎么子了？我讲好像我不知道。我说嘛，就出来再找哎，你找朝外边找。我家父母搁搁搁搁，我搁里边，我家的父母搁在前面了。一到个一看看呢，看我家父母三口子都死在我这。我家还还还还有小妹妹才八个月。我母亲抱小孩，我母亲就死我父亲怀里的。我父亲死的时候，那眼睛睁多大的？告诉你。我爹爹看那个哭一场，我说这都都拽出来了，俺们三个出来了，出来以后我家那不给讲过了吗？救了两个人出来，以后都找好，都到都到六屋里来了。那您跟这个后来被您爷爷救出来的这两个人后来还有联系吗？人家都好多，家又不拽个又拽个姓蔡的老头出来嘛，这个急忙拽个背，你俩出来，那娘俩出来的，就老头妈在，八叔不了，他爷爷登记的，他登记呢。他不会说啊，他都知道鬼子弄吉祥嫂的，就这个啊。那您跟他们现在还有联系吗？原先我说不是的，我在报销啊，他在我报，嗯，我基本上都找他在我干。哎，我等于他经理人都把我交给他，什么是过来咱家的穷，没人照顾他，就是老爷子就把你，他有什么事呢？你搁多住个不远，什么事打电话给你，你找他。好联系，你说这不是？这把我都交给他家了。这老罗不在吗？都八十五了，出大容易，给我打死。您的您的子女什么时候开始问他们爷爷奶奶的事儿的？就是一般的孩子都会问自己、嗯、自己爷爷在哪里，奶奶在哪里。他们什么时候开始问这个、啊？我告诉你哈，爷爷奶奶是啊，我家爷小孩没看过爷爷奶奶。对，我知道。他们什么时候开始问这个问题的？啊、哦，都开始问了，那。十六岁结婚的，十九岁有孩子的，头一个大的今年到四岁坏了的，要不今年都六十四了，死过以后再生一个第二个，今年六十了，他没看那个奶奶，就看个爷爷看过的，到老爹看过的，叫你叫的爷爷啊，您的爷爷他们见到他爷爷，我哪会有爷爷、啊？我爷爷也八十三岁死的、啊，他爷爷对对对，我爷爷头一年死的，我的爷爷头一年死的、嗯，他的爷爷是我老公公了，是吧？嗯，对。第二年死的，他也八十三岁死的。啊，就问问的是有没有问过他外公外婆的事对不起，外公外婆,、啊、外,公外婆的事儿。嗯，就是您的父母，他一般的孩子都会问我的外公外婆在哪里，啊、他会这么问。我问他问问，不讲故事给他听吗？或者问我我一问我就没了好事
。姥姥一问，我妈就骂他，我这哭了。你问没有？你问你你不孝顺他？你居然孝顺我不好吗？你又没得钱。问的，父母的哪里日本打死的？那你不讲吗？那听奶奶，我家儿子又讲我了。妈妈又去哭去吧。那别人要哭，想着都哭，想求不哭吧？你讲，你讲。求那个，我人家找人家那几个月跟人家过怎么过啊？去年人家搞装潢，俺这装潢，我们家租毛坯房，什么都没有，我看人家，嗯，那怎么办呢？嗯，你有这个孙子孙女吗？有孙子孙女，那都三十六了。啊，有有几个孙子？几个孙女？一个孙子。啊。嗯，两个孙，两一一个孙女子，五。一个是女子，看看两个是女子，那个外甥女子，啊，闺女个也是个女娃，啊，嗯，二儿子个也是个女娃，正好大儿子个也是个男娃，就小儿子没大小啊。您有没有跟您的孙辈、跟您的孙子孙女或者外孙外孙女讲过这个您的父亲母亲的事情？讲，讲俺们听，你讲讲小孩儿讲了，嗯啊，好了，不讲不讲了，婆婆讲你一你快讲又哭了，我就快。那讲讲的又穷又可怜不夸，我讲的，这你不愿意做，只说不拿钱嘛好过哎。你说婆婆长满那受着罪，你说，嗯，工作了做个夜班，在家里叫不出去，跑出来就实在，搞东西，那怎么办呢？那这么多年下来，就是关于南京大屠杀的电影或者电视，你有没有看过？南京大屠杀啊，我我告诉你啊，电视都看过一回子。那以前我们我不跟你讲，我就就搞这个南京大屠杀这个这个情况，才三年下来。以前我们才不了解情况，到他来来找去找办事，来找的，我们才到这些等得起。今年的话，几年了？今年三年了吧？三年了，不是四年了？才发现的，去年那年发现的嘛，搞的嘛，四年了，嗯，实际上不到四年了。就是你多年下来都不走了，就就你这讲嘞。现在过来呢，好像俺们家里的那子了解人家人大学生下去了解，我下去都了解。我讲那子小孩多又穷，我讲你都出去实在，我们在家里哪会有人啊？不像这样人家那么好，哪人家一起都出去忙，你问不到人，不知道我家情况。是是，咱知道我家情况吧？都不在，咱都出去哭，吃早晚菜的，像这样子打工啊，做工了，哪哪会做工的？没人做工，做生意，吃早。在穷就要饭去，是吧？什么都是干过的，那怎么办？那了解是来了解的，了解过我家没男人怎么了解？现在早了解出来嘛？哎呦，我想解释呢，也不能讲了。了解什么？我就想了解出来，对我怎么样？我家是这么困难，也没来一个照顾的。除了这个民警的啊，一年不照顾一千块钱，就看个病报销了。哪个照顾什么？我家里困难。就是说，这个三年之前，再往前，您没有特别关注过南京大屠杀的这个一些报道，或者说电影都没有关关注过这些。哪个有些哪玩可有电视看？还有家你家人买时间，你买不起电视的，所以说你有电视知道了，有时候看到哎，我妈我告诉你，给你讲话，那这个你们这是南京大屠杀的，现在上电视的，我上了上呗，上有没用的，有也也没那么好处。啊，再那么家里那么困难，我讲那日本人呢，经常人找我家去采访呢。头也前天又来三个日本人，又上我家采访。有没有？那、嗯、那您当时跟就是他们来采访，他们想了解些什么？您跟他们是怎样交流的？啊，就就想讲，或者整都不来了解都是南京大屠杀，啊，对不对？啥人话我情况介绍给他们听，他们回去宣传的情况，就这个想，旁讲嘛呢？他们当时的反应是怎么样的？他们欢迎吗？来了解过又是回去宣传，他是对我讲情况。他们后来有没有邀请过您去日本呢？我，我告诉我不去，我叫我去我也不去了，告诉你。去什么来？张老官讲，我讲别人家，我到日本去了，你妈这个门口都都都讲饭店了，现在火把们要发财了，到日本去要给什么钱的屋里，给什么？什么给什么？就头一个那个律师日本人来了解我的。嗯，做啥就回国做啥来接待我，我告诉你啊。啊，松冈松冈环女士，您说的是，啊，就是一个日本，就那个日本研究的女士。哎，这个是女的，这是这是好，做啥了解过了，我不管什么做啥来接待我，我告诉你啊，她她她对我真才好的。就是说您去日本，她接待了您。哎哎。
就他给他那点票子，给一万块钱，啊，一万块钱交交人民币呢，交八百块钱，就一万块钱我一分也没动，我回来时候拿着一万块钱给他买点东西回来了，买什么呢？你找几个男人来看看你了，哎呦，黄花就到日本回来了。你不能空空来，对不对？人家来看看你了，买点水果来，旺旺你了，公司你不能空空来。可那边带人嘛，糖果喽，嗯，接着吃的东西了，带过来，回来的给这个，回来给这个。呃，您当时接到这个邀请，就是日本人邀请您去日本，嗯、呃，演讲，去日本这个做报告的时候，您的反应是怎么样？您心里怎么想的？我心里怎么想的？他到我家来了解几次。给他儿子带来上家了解的，他本人了解的，上那个地方了，大陆啥地点嘛，黄公洞地点啊，那个万人坑地点，我就带他下去，我带他去看过了。你要是明天我十三个小时，你们带一个呢，我给下相片拿来给你看。他都照过相片了，照相片，有时候带回去到了日本都气了，给我告诉你。哎，你到日本去了几个地方？嗯，我反正我不是往这边，我都知道。到我们这到边界了，我都不知道，我也不识字，我咋这么记得？那给这给你关了屋里也不出来，不跟我似的。除了男的啊，还有啊，进来来做广告过了是吧？啊，我还今今天不是晚上嘛，还今晚住一天。明天还有啊，要是不带你走，都都该住一天。后天又给你弄走了，人家看不见天，看不见地，人家不给你出来，我这咋回咋回？都搁这搁家里看电视。你在日本的时候就做讲座，跟日本的青年人，跟日本的年轻的人。这一代有没有？都都是这一代人，都是四五十岁的，五六十岁的，还有六七十岁的人，没没没没没大年轻的。他们有没有问您一些他们关注的一些问题？他们关心的问题？他们关心都，我不讲给他听了吗？那个律师都把情况讲，反正律师，我想想都是嘛，可怜的哭。这人看我这样讲的也蛮同情我的，跟人家是吧？嗯，都是听的吧？好像都讲，还有谢谢我，蛮蛮同情我的。就对话有没有讲呢？我讲，呃，有时呢，那些律师啦，还是吧，有些嘛的，嗯，给那个什么围呃围巾啦，给那个什么本子啦，给这烂子嘛，这挂我都走了，我都摔个日本去了。我管人家有没有那个，我也不识字，不不，你俩给哪一个？我家一小鬼嘛，也没在一个文化生的，都是进了嘛，每次五年级开始玩了没？都不进玩，连进不进不进玩了，那进么玩？太穷了。这一直穷到卷子，那解放军人到时候穷到卷子，翻别身，不可能红枣都下岗，哪个翻身哪个有钱的？你讲，嗯，那小孩一起来都给我吵，就给我吵都吵来，那边吵的说什么？我我要偷的，要去抢去。人有些人哭的，那你抢不到好单位怎么办？你讲，做生意做生意不要本钱，就像做生意多少万多少，你拿过钱多少万？去抢银行去，我去你妈抢，就等老外人不不不要工作，我也不去抢你。我们都慢慢都要活吧。那您在就是去日本呃前后，一直到一直到现在，有没有就是后来考虑过向日本政府提出赔偿的要求？俺们也不识字，啊，我家那是，我家小学尽管没来个么尽管大学啊，么中都进到小学，进到中学都不尽管了，哪个几个这些事情哪个也不懂，有人呢也知呢，像这个不是老嘛，要赔偿嘛，赔偿上哪个了呢？俺们也没个交往嘛。叫你咋拿老五的没拿钱，人家可带你管，非管你闲事哦。叫你说拿钱铺路子，我有钱啊，我就不拿。我说我叫拿一千五了，我才三四十年以前我才拿六百五十块钱，跟两万两过，那怎么个慢慢收？人家过一天我也过一天。俺们这这家你这个叫情况，这三天来哈采访你了，两天来喊你开会，你你一困难你不不叫了补助啊？我说怎么好讲呢？我跟哪个讲？我是讲的，要感觉人家讲人家你这个情况，根本就家里这情况那么困难，像你讲，人家讲政府要要补助你的，照顾你这个，那照顾啥？我照顾，我这，那那我到家有时候开会，我我有时候我还不想嘛，这么困难，那叫你家长管理好，嗯，说说你困难还要要么那个，要在你还要反映情况照顾你这个，没哪个在提我的，哪个照顾呢？我现在考虑，哎，这想想都是空头心，我讲你也懂啊。哎，我也希望俺来开个会啊，这政府啊，给我们能，哎，能补贴我两个，照顾这个，俺想能给我管管钱，哪个来管我呢？黑个管呢，自己想想个让哪个掉的眼泪，算了，不讲了，管他，讲没用的，没来，讲讲不着用我的。那您现在怎么看待现在中国人跟日本人的关系？
，请问咱是不是日本人？咱为什么来中国人好哎？坏！我那我我也讲句话不知道，我讲讲，那那那讲是讲嘛，日本人又想干嘛？中国人打仗呢？我就问，我就话，其实我听人讲，先把中国人又一张换证了，你你换证是嘛能打过中国呀？中国人嘛，人老百姓都把你压死了，我讲。我们中国真好，不是讲瓜的嘛，是吧？你像到处啥地震啊，日本人不就地震？中国人还不是支援你们嘛？你想，你你们也日本人对中国有怎么样贡献？你想，我们我又讲点东西。我只要不吃字，我听人讲，我就有点体会，哎，对不对？你想，你过去中国日本人那么坏，到底中国人杀人放火，这无数没拉住，你想还还想成为中国人呀？你跟中国合作不完和平前，啊，就是中国就是心好不清，那个人跟你讲，中国我听人讲我就害怕死了，妈逼的了，日本人想来打中国，要又想来跑完了，啊，你讲呢？我到日本去一趟子，日本人是个大学生，老死了，参加会议的。我把情况讲给听，跟你讲，他这个人这个老师都过我跟去。将来好像过来那这些事情，好像我一回去一定要读给我这学生听，说你样子过去日本人做些坏事，怎么怎么怎么样的，那学生给他们讲听。你们这个好像上学上课不能上，你们这些国家日本人那么坏，我跟你讲。我去了解有一个日本人，一个日本人，他老子是南京大屠杀的过来的，他死过以后，他回去吧，回去也不知道喝多大岁数，他他儿子在我家过给我家，看见。嗯，跟他老子相片也拿过来给我看，但是他老子还戴眼镜，他家过来那那，这都是我父亲，搁报纸上的。嗯，我父亲好像这个南京大屠杀有我父亲名字，好像他搁到了南京来干过些坏事。他回去呢以后也跟我也对我们家子女讲，以后了好句话了，嗯，不要上我家学习，好好的培养小孩像中国样子。别做些坏事了，上我到到日本到中国了，这个杀死多少老百姓啊，可不是的。他都对他也真理讲，他真理到我跟那不对我讲的嘛，给他老子相片拿来我看的，给我跟讲，在他父亲两个给他带，还有一个小孩，给小孩带我年前来的。等于他讲这话呢，他哭呢，我也哭，我讲，还买送给个什么那个那个，可那个那个那个什么衣服是，还可送我一样东西过，还送个本子过，跟你讲。那个老师都到来参加会议都讲的，要好好的回去，要对些学生讲，来来讲真的讲解情况，我们好好要要督促些学生，好像不要上你们家家日本经过那个，别有些坏事情。你他，我到到不一共我去半个月，我到不着地方来，今到这个地方住两天，明天又到那个地方，一直到边界了了，搁这休息一天了。那人都给我讲了，过来那你马上快回去了，嗯，带你出去玩一天。那大海了，也找我看过那个海，是海吧那个？也找我看过，找我相片，也到了展览馆里去玩过，去还有拍的相片多嘞，告诉你讲，我这拍那么厚一沓子带回来，告诉你讲，都那个律师带我去，那个律师真真好，回家，他两个儿子，两个儿子都不在日本工作，在什么别的地方工作，到我家前两天，到我家一采访，告诉你，简直一年到我家来。他问他请吃两次饭，是三月份那一回是八月份那一回。您跟他的关系非常好。好，他人好。人真好。哎，嗯、他学中国话也好，他可能也有也有些权威。今年个八月份来请来吃饭的，他给我讲了，过两天我退休了。讲好的，好的，等我退退休。嗯，好的，好的，谢谢您今天接受我们的采访。好好好。好的，谢谢您。嗯，真好。请喝口茶。嗯。